మండవ వెంకటేశ్వరరావు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సీనియర్ నేత నిబద్ధత కలిగిన పాలిటిక్స్కు పెట్టింది పేరు మంత్రిగా ఎమ్మెల్యేగా నిజామాబాద్ ప్రజలకు సేవలందించిన నాయకుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో దాదాపు మూడు దశాబ్దాల పాటు పనిచేసిన మండవ వెంకటేశ్వరరావు ప్రస్తుతం టీఆర్ఎస్ నాయకుడు తెలంగాణలో టీడీపీ అంతరించిపోతున్న దశలో ఆయన గులాబీ కండువా కప్పుకున్నారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు స్వయంగా మండవ ఇంటికి వెళ్లి టీఆర్ఎస్లోకి ఆహ్వానించారు పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు ముందు గులాబీ పార్టీలోకి వెళ్లిన ఆయన నిజామాబాద్లో కవితకు అనుకూలంగా ప్రచారం చేశారు మండవ టీఆర్ఎస్లో చేరడంతో రెండు మూడు నియోజకవర్గాల్లో టీఆర్ఎస్కు మరింత బలం చేకూరింది కమ్మ సామాజిక వర్గంలో పెద్ద నాయకుడిగా చలామణి అవుతున్న మండవ వెంకటేశ్వరరావు గులాబీ కండువా కప్పుకోవడంతో సామాజిక సమీకరణల్లో కూడా కొంత మార్పు వచ్చింది కేసీఆర్తో ఉన్న స్నేహం ఇతర రాజకీయ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మండవకు కీలక పదవి ఖాయమని అంతా భావించారు రాజ్యసభ సీటు వస్తుందని ఎమ్మెల్సీ ఖరారైందని ఆయన అనుచరులు ఆనందపడ్డారు అయితే మండవ టీఆర్ఎస్లో చేరి నెలలు గడుస్తున్నప్పటికీ ఇప్పటి వరకు ఆయనకు ఎలాంటి పదవి ఇవ్వలేదు కనీసం ఆయనను పరిగణలోకి తీసుకుంటున్నారనే ఊహాగానాలు కూడా వినిపించడం లేదు పార్టీ సమావేశాల్లో మండవ ఎక్కడా కనిపించడం లేదు ఆయనను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు కూడా సమాచారం లేదు కేసీఆర్తో జరిగే పార్టీ సమావేశాల్లో కూడా మండవ పాల్గొనడం లేదు దీంతో ఆయన అనుచరులు నిరాశలో మునిగిపోయారు మరోవైపు నిజామాబాదులో కవిత ఓటమితో కేసీఆర్ తీవ్ర అసంతృప్తికి గురయ్యారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే నాయకులు సరిగా పనిచేయకపోవడం వల్ల తన కుమార్తె ఓటమి పాలైందన్న భావనలో ఆయన ఉన్నారు దీంతో మండవ వెంకటేశ్వరరావు కూడా సీఎం కేసీఆర్ను కలిసే ప్రయత్నం చేయడం లేదని సమాచారం కవిత విజయం సాధించి ఉంటే మండవ రాజకీయ జీవితం మరోలా ఉండేదన్న అభిప్రాయం కూడా నిజామాబాదులో వ్యక్తమవుతోంది ప్రస్తుతం ఆయన జిల్లా టీఆర్ఎస్లో క్రియాశీలకంగా లేరు సొంత నియోజకవర్గం నిజామాబాద్ రూరల్లో కూడా ఆయన పనిచేయడం లేదు రెండు మూడు నియోజకవర్గాల్లో ఉన్న తన అనుచరులను కూడా ఆయన దగ్గరకు తీయడం లేదని సమాచారం కేసీఆర్ నుంచి ఆహ్వానం అందేంత వరకు మండవ మౌనంగా ఉండాలని నిశ్చయించుకున్నట్లు సమాచారం అయితే ఎన్నికల అవసరాల కోసమే మండవను కేసీఆర్ టీఆర్ఎస్లో చేర్చుకున్నారనే అభిప్రాయం కూడా ఉంది ఆయన అవసరం తీరిపోవడంతో ఇప్పుడు పట్టించుకోవడం లేదనే చర్చ జరుగుతోంది మరి కేసీఆర్ ఈ మాటను నిజం చేస్తారో లేక మండవ సీనియార్టీని ఉపయోగించుకుంటారో చూడాలి